Ich begrüße euch zu einer weiteren Folge von Gigi Fernunterricht. Ich bin Philipp Wampfler. Es geht um Setting. Die Lernenden sind zu Hause. Ich bin zu Hause. Ich bin vielleicht auch in der Schule, in der Bibliothek ähm, und möchte Unterricht weiterführen. Ich möchte heute ein didaktisches Thema ansprechen. Ähm, und zwar psychologische Interaktion. Wir sind als Lehrende Bezugspersonen für Schülerinnen und Schüler. Wir schaffen in einen Zugang zu einer Welt, zu der sie zu Hause manchmal einen Zugang haben, vielleicht auch keinen Zugang haben. Wir sind Vertrauenspersonen, wir sind Vorbilder, wir sind ein verlässliches Gegenüber, sind jeden Tag in der Schule, ähm, schaffen eine sichere Umgebung. Und diese Beziehung muss auch im digitalen Fernunterricht weitergeführt werden. Und mein grundlegender Tipp ist, schafft Raum, Zeit für 1 zu 1 Sequenzen. Was heißt das? Ähm, gebt euren Schülerinnen und Schülern Telefontermine. Das heißt, ihr ruft sie kurz an. Es kann drei Minuten dauern. Wie geht's dir? Ähm, kommst du voran mit deinen Arbeiten? Hast du Fragen an mich? Ähm, womit hast du im Moment Mühe? Das kann ein Videoanruf sein. Das kann ähm, auch ein Videoanruf über das Jitsi Meet Tool sein, das ich im in der ersten Folge vorgestellt habe, wo man einfach eins zu eins eine Videokonferenz macht. Das geht über Teams, das geht ähm, über alle Handyfunktionen, so ein Videomeeting, wo man sich auch kurz Dinge zeigen kann, wo man sagen kann, komm, wir lösen eine Aufgabe gemeinsam, beginn doch mal, zeig mir, wie du es machst. Ähm, so einfach die Motivation schaffen, dran zu bleiben, ähm, sich auszutauschen, die Beziehung weiterzuführen. Das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein, dass das bei jeder Klasse, für jede Schülerin, für jeden Schüler, jede Woche sicher einmal stattfinden kann. Und dafür kann man natürlich andere Sequenzen verdichten, Aufträge geben. Diese Zeit sollte man sich nehmen. Das scheint mir ganz, ganz wichtig zu sein. Also überlegt euch, wie mache ich das, dass ich mit allen kurz im Gespräch bin und ähm, was möchte ich dann in diesen Situationen mit den Schülerinnen und Schülern auch wirklich besprechen? Was ist wichtig? Wie gehe ich da vor, damit ich nicht sehr viel Zeit da investieren muss, aber trotzdem für alle genügend Zeit habe, um da zu sein? Das war es für dieses Mal und ähm, danke euch für die Aufmerksamkeit. Bis später.